Merdeke Meydanı'ndan herkese merhaba. Bugün şu anda Kuala Lumpur'dayız. Kuala Lumpur, Malezya'nın başkenti. Malezya, Güneydoğu Asya'da bulunan 13 eyaletten oluşan bir devlet. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmış durumda. E, halkın çoğu yani %55'i Malay halkı, %25'i Çin, e, Çinliler ve %10'unu da Hintliler ve e, diğer milletler oluşturuyormuş. Ülkenin resmi dini İslam e, ve burayı sultan yönetiyor açıkçası ama sultan üstünde de e, meclis varmış. E, bu meclis halk tarafından seçiliyormuş ama senato ise sultan tarafından belirleniyormuş. Şu an içinde bulunduğumuz yer az önce de dediğim gibi Merdeke Meydanı. Merdeke Meydanı e, turistlerin çok akın ettiği, e, daha çok böyle gezilecek görecek yerlerin olduğu bir meydan. Arkamdaki bina Sultan Abdül Samet binası. E, bu binanın etrafında da ulusal müze, işte tekstil müzesi, e, şehir kütüphanesi, e, daha çok gerçekten turistlerin e, geldiği, akın ettiği bir yer. Şu an aralığın sonu, aralığın 23'ü ve burada hava yanıyor yani o derece. 31 derece, 32 derece. E, i̇klimine gelirsek tüm mevsimler gerçekten çok sıcak, çok nemli, yüzden 90 küsurlarda bir nemi var. Ve aynı zamanda yağmurlarının daha çok olduğu bir zaman bu, bu zaman. Bağımsızlık meydanının şöyle bir tarihi önemi e, var. Burada İngiliz sömürgesinden sonra İngiltere bayrağının en son dalgalandığı yer 1957 yılında. Ve buraya o yüzden bağımsızlık meydanı demişler. Onlar için gerçekten tarihi olarak çok önemli. Ve onların da bağımsızlık günü 31 Ağustos 1957. Buranın para birimi ringgit. Türk lirasına bakınca bir ringgit 1.45 Türk lirasına tekabül ediyor. Yani ekonomik olarak bir tık daha güçlü diyebiliriz para birimi olarak. Ve Kuala Lumpur, Malezya'nın başkenti. Kuala Lumpur'un nüfusu 1.7 milyon. Ve buranın en önemli geçim kaynağı turizm, madencilik ve tarımmış. Ülkenin çoğunu tropik ormanlar oluşturuyor. Malezya Devleti İngiliz sömürüsünde kaldığı için buradaki herkes iyi derecede İngilizce biliyor. İyi derecede olmasa da kendini ifade edebilecek kadar İngilizce biliyor. Ve sokaklarda çok fazla İngilizce tabelalar, resimler, pankartlar görebiliyorsunuz. Hatta kendi kelimelerinden de bence İngilizceye benzeyen çok kelime var. Yani tıpa tıpa aynısı diyebileceğimiz kadar. Şimdi dört gün boyunca buradayız. Dört gün boyunca birçok yeri gezeceğiz. Birçok yerden bahsedeceğim size. Umarım keyifli bir gezi olur. <gülüyor> River of Life'dayız şu anda. Yani Hayat Nehri'ndeyiz. Bu nehrin adı Hayat Nehri olarak adlandırılıyormuş. Burası Klang Nehri aslında. Burası eskiden İngiltere yönetimi ile Asya ticaretinin arasında bir sınırmış. Ama şu anda sembolik olarak duruyor. Ve bu sular, bu nehir 30 metre kadar yükseliyormuş yağmurlu zamanlarda, yağmurlu mevsimlerde. Şu anda Jalan Alor e, gece marketi yani yiyecek marketi bölümündeyiz. Şu an gece olmadığı için çok kalabalık değil. Buranın mutlaka gerisinde gezip sizlere de göstermek istiyorum. Şu anda bir tane Çin e, sokak yemeği satan bir restorana oturduk. Şöyle gösterelim neler var deniz mahsullerinden. Tutun, e, domuz, et, e, tavuk her şey var sebzeye kadar. Burada açık büfe olarak. Açık büfe evet. Yani et yemek istemeyenler için çok fazla sebze çeşitleri de var. Deniz mahsulleri çok güzel. Aa benim mamam geliyor. Thank you.
Ee, bunun adı neydi Melih? Bunun Vantan bir... çorbası. Efendim? Vantan çorbası. Vantan çorbasıymış. Domuz ee, evet domuz varmış normalde bunun içinde ama şu an bunun içine biz tavuk koydurduk. Cüzdanım çok lezzetli görünüyor bak bence. Ee, bunlar buranın spesiyel bir yemeğiymiş yine. Her zaman olduğu gibi pilav ve tavuk yine seçtik. Bu da herhalde sosu. Denemek istiyorum bir tadını. Ee, fiyatları ne kadar? Şu gördüğünüz üçü 10 ringgit. Ee, 10 ringgit neredeyse 15 liraya tekabül ediyor. Ee, bu da ne kadardı Melih? Seni söyledi. 8 ringgitti. 8 ringgitti işte 12 lira falan civarında bir şey. Yani gece marketinin fiyatları çok çok çok uygun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çubuklarla yemeği deneyeceğim. Yiyebilir miyim sence? Nasıl kullanılıyor bunlar? Nasıl kullanılıyor? Birinden beni, beni bana göstermesini rica edeceğim. Bunda yemek ölüm. Şuna yesem böyle yeniliyor mu? <gülüyor> ben yiyemem. Gerçekten yiyemem. Çok lezzetli. Tavuk suyu direkt. Direkt tavuk suyu. Evet, şehir müzesinde özellikle Kuala Lumpur'dan biraz bahsetmek lazım. Kuala Lumpur kelimesi bataklıklı yumuşak zemin anlamına geliyor. Ve burası gerçekten e, kalay maden açısına aşırı zengin bir yer. Biraz ilerleyelim. Şimdi özellikle burada Raja Abdullah o zamanın kabile yani klan şefi anlamına geliyor. Ve burada e, İngilizlerle beraber ciddi anlamda kalay olduğunu farkına varıyorlar. Burada ilk sokak evlerinin ve sokak mağazalarının yapıldığı şeyleri görüyoruz. Ondan sonra şimdi burada İngilizler geldiğinde İngilizlerin Sir Frank Swetman e, ilk burada ne şehir planını yapıyor. Dediğim gibi daha önceden burası bataklık. Bataklık bölgesi ama altında ciddi anlamda kalay madeni olduğu için e, bu şekil, burayı şehir yapıyorlar ve burada çevrede bulunan yerlerle alakalı olarak bunları birleştiriyorlar. Bu koloniler birleştiriyorlar ve burada Kuala Lumpur bu eyaletlerin başkenti olarak şey yapılıyor. Ve gelelim şeye savaş zamanına. 1942 yani 11 Ocak 1942 zamanında Japonlar buraya giriyor. 1945 yani 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da burada Japon hakimiyeti oluyor. Çünkü burası neydi? İngiliz sömürgesiydi. Sonra baktığımızda burada Abdurrahman ilk buranın başbakanı aynı zamanda İngilizlerden kurtaran insanı geliyorlar Merdeka Meydanı. Yani aslında az önce geçtiğimiz meydan özgürlük meydanı anlamına geliyor ve Merdeka Merdeka Merdeka şeklinde sloganlar atılıyor. Ve İngiliz lerin yarı sömürgesi gibi yaşıyorlar baktığımızda. Şu anda şehir müzesinin üst katındayız. Şehir müzesinin üst katında böyle şehrin üç boyutlu bir Maketini yapmışlar. Çok büyük bir alan. Burada sessiz olunması gerekiyor. Biraz sıra beklerseniz ücretsiz bir şekilde buraya da girebiliyorsunuz. çıktık. Şehir Müzesi'nin önünde Kuala Lumpur, Aylak Kuala Lumpur sembolün önünde duruyoruz. Biraz müzeden bahsedeyim size. Müze gerçekten şehri anlatan en güzel yapı diyebilirim. Şehrin nüfusundan, ondan sonra şehrin gezilecek, görülecek yerlerinden çok güzel bahsedilmiş. Bence Kuala Lumpur'a gelirseniz önce yapmanız gereken, ilk önce yapmanız gereken bu Şehir Müzesi'ne gelmek ve orada notlar da alabilirsiniz. Böyle kısa bir az önceki gösterdiğimiz kısa filmden de nerelere gitmeniz gerektiğinden de bahsediliyor. Buraya girmek ayrıca ücretsiz. Dediğim gibi Kuala Lumpur gezinize mutlaka da ilk önce buradan başlayın. Yerinden de bahsedeyim aslında. Yeri tam Merdeke Meydanı'nın göbeğinde. Şu an tam karşımda Merdeke Meydanı var. Oraya doğru yürüyorum.
Şu anda Sin Zi Zilya Temple'dayız yani tapınaktayız bir. Burası bir Çin tapınağı. Burası şu anda aktif olarak insanlar tarafından kullanılıyor. İbadet yeri aynı zamanda. Burası Çin Mahallesi'nin hemen yanında. Yani çok kolay bulunabilecek bir yerde. Mevcut ibadet yeri. O yüzden çok fazla insan var. Ücretsiz olarak buraya da girebiliyorsunuz. Burası 1864 yılında kurulmuş. Ve buranın şöyle bir önemi varmış. Kuala Lumpur'un bütün kuruluşuna şahitlik etmiş. Ve savaş sırasında da insanlar tarafından burası bir sığınak olarak kullanılmış. İçerisi çok güzel tütsü kokuyor. Çok güzel. Şu anda dünyanın en ilginç e, Hindu tapınaklarından birindeyiz. Mimarisi de en ilginç. Burası 1873 yılında kurulmuş. Bu arada adını söylemedim. Adı Sri e, Mahamya Raman. Tamam. Söyleyememiş olabilirim ama mutlaka altına yazacağım bunu. E, burası 23 metre yüksekliğiyle bir Hindu tapınağı. 1873'te kurulmuş dediğim gibi. E, buraya böyle kapalı kıyafetlerle giriyorsunuz. Ben de çok şirin oldum. <gülüyor> e, ve çıplak ayaklarla. Aynen öyle. Burada toplam 228 tane şey varmış. Baştan da göstereceğim, girişini de göstereceğim. İkonik sembol varmış girişinde. Tam bir Güney Hindistan mimarisi ne sahipmiş burası. Ve Güney Hindistan'dan böyle mimarlar daha doğrusu buraya gelip bu tapındıkları yani büyük gördükleri insanların resimlerini, heykellerini buraya resmetmişler. Burası bu Hinduların kendi böyle özel bir bayramlarında Kuala Lumpur'da, Malezya'da bulunan bütün Hinduların gelip Burada e, tapındıkları yermiş. İçerisi çok güzel. Normalde fotoğraf çekmek biraz yasak sanırım. <gülüyor> Bir çaktırmadan çekiyoruz. Kuala Lumpur'da her dine uygun bir tapınak bulabiliyorsunuz. Çünkü burada çok fazla dinin birlikte yaşadığı bir yer maalesef. Gibi. Aynen, aynen öyle. Arkındayız şu anda. Burası tam Petronas İkiz Kulelerinin arkası. Daha doğrusu önü de olabilir, arkası da olabilir. Oradayız. Burada arkamda gördüğünüz gibi bir su havuzları var. Şu tarafta hatta insanlar, böyle çocuklar falan suya girip serinliyorlar. Ama benim asıl bahsetmek istediğim yer Petronas İkiz Kuleleri. Şu tarafa dönüyorum. Petronas İkiz Kuleleri dünyanın en uzun, en yüksek İkiz Kuleleri ünvanına sahip. Yapıldığı yıl 1994, 1994'ten 2003 yılına kadar dünyanın en yüksek yapısıymış ama hala dediğim gibi en yüksek ikiz kule olma ünvanına sahip. Şu gördüğünüz köprü Sky Bridge Köprüsü. Bu 41. ve 42. katlarda var. Bu köprü dünyanın en yüksek ikiz köprüsü ünvanına sahip. Sky Bridge Koreli marka Samsung tarafından yapılmış burası. Sky Bridge'i gezebiliyorsunuz. Pazartesi hariç haftanın diğer günleri sabah 9'dan akşam 8'e ya da 7'ye 7'ye kadar gezebiliyorsunuz. Kişi başı girişi 88 ringgit ve günlük biletleri 1000 civarında. Yani ilk gelen ilk alır mantığıyla. Şu an parkın içindeyiz. Bu bulunduğumuz yere ayakkabıyla sokmadıkları için ve en güzel manzara da burada olduğu için biz buraya girdik. 
Bu arada Petronas'ın altı, Petronas 8 kulelerin altında Kuala Lumpur'un ve Güneydoğu Asya'nın en lüks alışveriş merkezi bulunuyor. Ee, az sonra ileride göstereceğim. Şu parkta da e, akşamları saat 7'den 9'a 9.30'a kadar bir saatte bir yarım saatte bir su gösterileri ve ışık gösterileri oluyor. Burası büyük bir park. Gerçekten çocuk oyun alanından havuzlara, yüzme havuzuna kadar her şey var burada.